ഹായ് നമസ്കാരം ഇത് കൊറോണയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് ഇതാൻ കാരണം ഇന്ന് അതായത് മെയ് മാസം പതിനേഴാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാം ആണ് ആ ദിവസമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സമയത്ത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനോരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ചില്ലോനം ആൾക്കാർ ലോകമെമ്പാടും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തിനോട് അടുക്കുകയാണ് നല്ല രീതിയിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയ രീതിയിൽ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ നമ്മുടെ രാജ്യം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുതലെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരൊറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ വിവരമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കൂടി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ പകുതി ഇപ്പോൾ ഇതിനോടെ തീർന്നേനെ ഇപ്പം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോഗം ഇന്നേ വരെ ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരുപാട് മഹാമാരികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും എങ്കിലും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വിവരണം തരാം കാര്യം ഈ വന്നിട്ടുള്ള മഹാമാരികളിൽ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രശ്നമില്ലാത്തത് ഈ കൊറോണയാണ് കാരണം നമ്മൾ കരുതലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തടയാൻ പറ്റും നമ്മൾ കരുതലെടുത്താൽ പോലും തടയാൻ പറ്റാത്ത ചില രോഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് കെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ രോഗം വരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോഗം വന്നാൽ പോലും നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൻ്റെ വീഡിയോ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ സെൽഫ് ഡിഫൻസ് ആണ് ഈ രോഗത്തിന് ഇല്ലാതാക്കുന്നത് സെൽഫ് ഡിഫൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്ന ആൻറ്റിബോഡി പുറത്ത് നിന്നും ഒരു വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിനെ ചെറുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ബോഡിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റമാണ് ഈ കൊറോണയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളെപ്പോഴും അതിനായിട്ട് ഡോക്ടർമാർ ധാരാളം ഡോക്ടർമാർ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാറൊക്കെ എന്ന് കറിയാം അദ്ദേഹം ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് വീഡിയോ അതിനെ കുറിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റ് പല അറിവുകളിൽ പലരും ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രോഗ പ്രതിരോധ ശക്തിയാണ് നമ്മൾ നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കുക നമ്മൾ വ്യായാമം ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ രോഗം വന്നാൽ ശരി അതിനെ നമ്മുടെ ശരീരം ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കും അങ്ങനെ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആൾക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എന്തെങ്കിലും ക്രോണിക്കലായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെയാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നത് മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നത് കൊറോണയ്ക്കല്ല അവരുടെ ആ രോഗത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാര്യം നമ്മൾ കെയറെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് കെയറെടുക്കുന്നില്ല നമ്മളിൽ പലരും കെയറെടുക്കാത്തത് നമ്മുടെ സഹജമായ ഒരു റിബലിസമാണ് അതായത് നിയമം ഞാൻ അനുസരിക്കില്ല നിയമം അനുസരിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നിയമം അനുസരിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവരൊരിക്കലും നിയമം തെറ്റിക്കില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം നിങ്ങളോട് പറയാം ഒരിക്കൽ ഞാൻ ദുബായിൽ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സിഗ്നലിൽ വന്ന് സിഗ്നൽ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്ത് വന്ന് ഈ ബസ്സിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് അതിലുണ്ടായിരുന്നവരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ജനലി കൂടി ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കയറേണ്ട വലിയ കാഴ്ച കാണുന്ന പോലെ നോക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനും നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഒരിടത്തും ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാഴ്ചയാണ് അതായത് ഈ ദുബൈയിൽ പെഡസ്ട്രെയിൻ ക്രോസിംഗ് ഉണ്ട് പലയിടത്തും ഉണ്ട് ഈ പിന്നെ കാൽനട യാത്രക്കാർക്ക് വണ്ടികൾ പോകുന്നിടത്ത് അവർക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് ഒരു ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നടന്ന് അപ്പുറത്ത് എത്താം അങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഇരുന്ന റോഡിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ലൈനിൽ പെഡസ്ട്രെയിൻ സിഗ്നലിൽ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നു ഒരാൾ അഞ്ചാറ് പേരും പിള്ളേർ റോഡുണ്ട് ദുബായ് റൂളർ അതായത് യു എയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് അവിടെ പെഡസ്ട്രെയിൻ സിഗ്നൽ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നാലോചിച്ചു നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ഒരു ഒരു പീറ എം എൽ എ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് പോലീസുകാർ സൈറൻ ഇട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാഞ്ഞ് ഭൂം ഭൂം നമ്മളാകെ ഞെട്ടും എന്താണ് സംഭവം ഇത് ദുബായിയുടെ റൂളർ വേൾഡിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സിറ്റികളിലൊന്നായ ദുബായിയുടെ റൂളർ പെഡസ്ട്രെയിൻ സിഗ്നൽ കാത്ത ഒരു സാധാരണക്കാര
കുഴപ്പം തന്നെയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും നിയമം അനുസരിക്കുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് നല്ലതാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എനിവേ ഈ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് നൽകുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരൊക്കെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊരു കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും ദൈവമേ അവർക്ക് രോഗം കൊടുക്കല്ലേ അവർക്ക് നല്ല ശക്തി കൊടുക്കണേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അവരെങ്കിൽ ഇത്രയേറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കണം അപ്പോൾ രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള നിലപാട് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്ന എത്ര മോശമായ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പോലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ട് മറക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം പലരോടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം കാര്യം അത്രയ്ക്ക് ബോധമില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വൈറസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മഹാമാരി മഹാമാരികൾ ഒരുപാട് ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് ആദ്യമായിട്ടൊന്നും അല്ല ആ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ഏറ്റവും വാം പിടിച്ച ഒരു വൈറസ് ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാര്യം നമ്മൾ ചരിത്രമോട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബി സി നാനൂറ്റി മുപ്പതിൽ ബി സി നാനൂറ്റി മുപ്പതിൽ ഏഥൻസിൽ ഉണ്ടായ ഒരു മഹാമാരിയിൽ ഒരു ലക്ഷം ആൾക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഒരു ലക്ഷം അഞ്ച് വർഷത്തോളം നീണ്ടു നിന്ന ഏഥൻസിൽ മാത്രമാണ് സംഭവം നടന്നത് അഞ്ച് വർഷത്തോളം ഇത് നീണ്ടു നിന്നു അതേപോലെ എ ഡി നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൽ റോമിൽ ഉണ്ടായ ഒരു മഹാമാരിയിൽ അമ്പത് ലക്ഷം ആൾക്കാരാണ് മരിച്ചത് അമ്പത് ലക്ഷം എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായ ഒരു വ്യാധിയിൽ രണ്ടര കോടി ജനങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു രണ്ടര കോടി നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനോരായിരം തരത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് എ ഡി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ഉണ്ടായ പ്ലേഗിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് കോടി ഇരുപത് കോടി ആൾക്കാരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായ കോളറ ഏതാണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം ആൾക്കാരുടെ ജീവനെടുത്തു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ തന്നെ മറ്റൊരു പകർച്ചവ്യാധി വീണ്ടും ഒരു പത്ത് ലക്ഷം ആൾക്കാരുടെ ജീവനെടുത്തു നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നിൽ നിൽക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തോളം ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തോളം നീണ്ടു നിന്ന വസൂരി എന്ന് പറയുന്ന രോഗം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വസൂരിക്ക് എതിരെയുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം ഈ രോഗം നീണ്ടു നിന്നാണ് കണക്ക് ഈ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് അൻപത് കോടി ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ വസൂരി എടുത്തു വസൂരി എത്ര മോശമായിട്ടുള്ള അസുഖമായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ കൊറോണ പോകുമ്പോൾ നിസ്സാരമാണ് അസൂരിയൊക്കെ വളരെ വൃത്തികെട്ട അസുഖമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അമ്പത് കോടി ആൾക്കാരെയാണ് അത് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയത് പിന്നെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് ഉണ്ടായ കോളർ ഏതാണ്ട് എട്ട് ലക്ഷം ആൾക്കാരെ ഇല്ലാതാക്കി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഉണ്ടായ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി ഏതാണ്ട് അഞ്ച് കോടി ആൾക്കാരുടെ അഞ്ച് കോടി ആൾക്കാരുടെ ജീവനെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഷ്യൻ ഫ്ലു ഇരുപത് ലക്ഷം ആൾക്കാരുടെ ജീവനെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മറ്റൊരു വ്യാധിയിൽ ഏതാണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം പേര് മരിച്ചു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാരോഗം മൂന്നര കോടി ആൾക്കാരുടെ ജീവനാണ് അപകരിച്ചത് മൂന്നര കോടി പിന്നെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എച്ച് വൺ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന രോഗമുണ്ടായി അത് ഏതാണ്ട് അഞ്ചര ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാരുടെ ജീവൻ അപകരിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊറോണയെക്കാളും ഭീകരമായ ധാരാളം മഹാമാരികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ മഹാമാരികളെല്ലാം തന്നെ ചിലതൊക്കെ ആഗോള വ്യാപകമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചിലതൊക്കെ പ്രാദേശികമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെല്ലാം ജനങ്ങൾ എതിർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ മറികടന്നത് അതിന് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ അത് സ്വയം ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്ത ഒരു രീതിയിലാണ് എന്നാൽ ഈ കൊറോണയ്ക്കൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ ഇതിനൊരു വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ഈ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നൊന്നര കൊല്ലമെങ്കിലും ഇനിയും വാക്സിൻ ഡെവലപ്പായി വന്നാൽ പോലും നമുക്കത് മരുന്നായിട്ട് ലഭിക്കാൻ ഏതാണ്ടൊരു ഒന്നൊന്നര കൊല്ലം എടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മരുന്ന് അപ്പോൾ ഏതാണ്ടൊരു പതിനെട്ട് മാസത്തോളം അവരുടെ കണക്ക് വെച്ചിട്ട് നിരുമാണോ അത് അത് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട
അവർക്ക് കൊറോണ കണ്ടാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക നമ്മൾ ആരെ കണ്ടാലും ശരി അയാളൊരു കൊറോണ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പ്രത ഏതെങ്കിലും പ്രതലത്തിൽ നമ്മൾ പോയി സ്പർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൊറോണ വൈറസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മൂക്കില്ല വായില തുടാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ ഏത് സാധനം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരി അതിലൊരു വൈറസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അപ്പം നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകണം നമ്മൾ പച്ചക്കറി ഒക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അതേ പടി എടുത്ത് നമ്മൾ പച്ചക്കറി ഉണ്ട് ആ കൈ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ തലയൊരിയുക അങ്ങനെ ചെയ്യുക നമ്മൾ പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈ കഴുകുക അതോടൊപ്പം ഇത് കഴുകുക ഇത് കഴുകിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും കൈ കഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ പരമാവധി ശുചിത്വം പാലിക്കണം നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ പബ്ലിക് ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ പബ്ലിക് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കരുത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നമ്മൾ ഈ തൊടലും പിടിക്കലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ തീണ്ടലും തൊടിയിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയാണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആണ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യം നമ്മൾ ഒരാൾ സ്പർശിച്ച സാധനം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കണം ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ശുചി നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു വൃത്തിയുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പാലിക്കുക നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ കൈകൾ വൃത്തിയാക്കി വെക്കുക നമ്മൾ ഈ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമൊന്നും രോഗം മാറാൻ പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വരാതിരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല മാസ്ക് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാസ്ക് ധരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് കൈ വെച്ചിട്ട് മാസ്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് മൂക്കി കറിയുക എന്ത് ഗുണമെന്താണ് മാസ്ക് അവിടെ ആരും ഈ മാസ്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അസുഖം വരത്തില്ല മാസ്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നിങ്ങൾ ഈ കൈ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കൈ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് തൊട്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചെവിയിലെ മൂക്കിലെ വായിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അസുഖം വരും അല്ല മാസ്ക് തന്നെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മാസ്കിൻ്റെ പ്രധാന പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗമുള്ള ആൾക്കാർ അബദ്ധവശാലം തുമ്മു പോലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ മാസ്കിനകത്ത് നിന്നുകൊള്ളും വെളിയ വരുത്തില്ലോ എന്നുള്ള ഒരു കെയറിലാണ് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അതിന് വേറെ വലിയ റോളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുക അത് ചെയ്താലേ രക്ഷയുള്ളൂ വേറെ വഴിയില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനം ഇപ്പം മൂന്ന് പതിനൊന്ന് നീക്കുകയാണ് മൂന്ന് പതിനൊന്ന് എന്നുള്ളത് മുപ്പത്തി ഒന്നാവും മുപ്പത്തി ഒന്ന് ലക്ഷമാകും കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വന്നാൽ ഞാനും തട്ടിപ്പോകും ഒരു സംശയമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് വന്നാലും പേടിക്കേണ്ട അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മൾ വന്നാലും പേടിക്കേണ്ട എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വരരുത് ഒരാൾക്കും വരരുത് അപ്പോൾ വരാതിരിക്കാൻ എന്താണോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡേ ടു ഡേ എക്സസൈസ് ആക്കി ഇതിനെ മാറ്റണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി എന്ന് അപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ മാറ്റണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇക്കാര്യത്തിൽ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം അത് നിങ്ങൾ ഏത് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തായാലും ശരി അവിടെയുള്ള നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആൾക്കാരോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കാര്യം പലർക്കും അറിയില്ല ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ എല്ലാവരോടും ഞാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരോടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും അതിൻ്റെ ഒരു അവയർനെസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ല അവർക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പോഴും അറിയാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് ഗവൺമെൻറ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ ഈ ഇത്രയും പിടപാട് വിടുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പലർക്കും അറിയാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശവാകാരാണ് നമ്മുടെ നമ്മളൊരു മഹാമാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ